Mlima Nisite tupo kwenye mkutano wa ACT wa Zalendo. E, kama unapoona harakati za kwenda uchaguzi mkuu zinaelekea na kila chama kimekuwa kijinali na kitoa mambo yake. Lakini leo tumemwona Membe wameweza kumtambulisha mwanachama um, mpya. Lakini kubwa zaidi tumemwona Baba Levo na amefanya show flani hivi ya kibabe pale na nyimbo yake kumsifia Membe. Bila shaka yuko vizuri Baba Levo akagi sehemu mbaya. Baba Levo mambo ni yake. <laughs> uh, kwanza kabisa nimefurahi sana also kwa kupewa heshima na nafasi kubwa ya kuweza kuperform kwenye mkutano mkubwa kama huu ambapo leo ni kama tunamkaribisha rasmi membe ambaye amekuja kwenye chama chetu kuongeza nguvu na tunajua nguvu alionayo katika ndani ya nchi na nje ya nchi. Okay. Yeah. Okay. Na tumeona wimbo pale mzee baba. Shavu kama kawaida. Mama, kama tunanalili tuna record moja kwa moja. Sita ama huku ni ame huku. Kama unaleta mic leta tushike zote. Mm. Tumeona wimbo wako pale umeweza kuutambulisha kuhusiana na membe. Ya, yeah, ni kweli. Uh, kiusema ukweli sijalala jaso bana nilivyoambiwa nilivyopata taarifa nilivyopata taarifa kwamba leo uh, kutakuwa na sherehe hii ya kumkaribisha membe rasmi na vitu kama hivyo ukweli kabisa ni kuambia wazi si kulala nilibidi nianze kuandika mashairi haraka haraka ili tuweze kupata wimbo kwanza kumuimbia kumumpa nguvu na kumpa heshima na kumfuta machozi ya kule alipotoka so nimepata ngoma na umesikia ngoma ni kali nimesikia nyimbo za wasanii wengi sana wameimba manyimbo mengi wako kama nyumbu wasanii mia, mia mbili wamejirundika sehemu moja au so lakini kwa ngoma moja na amini asilimia mia moja itafunika nyimbo zao zote sionekana ni utopolo hmm? yeah. ni utopolo hamna nyimbo hamna nyimbo hakuna ngoma hata moja ambayo itapambanisha na hii ngoma ya membe au so bana kama wanabisha tuja walete kila mtu alete ngoma yake tunapiga membe tunapiga na za kwao tuone kama ni ngoma gani itafunika ile au so bana lile ni amshapopo jamani membe huyo membe king 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 kitu kipi ambacho kilikufanya wewe utengeneze mfumo wa singeli na sio hiyo kampeni mama yangu kampeni ni amsha popo kampeni ni popo zinatakia ziamke watu wacheze wafurahi huku unatoa ujumbe uwezi kuimba blues kwenye kampeni uwezi kuimba blues kwenye kampeni kampeni ni popo zinatakia ziamke so uh, tumetengeneza nyimbo ambayo italeta watu furaha ya kupigwa kwenye fuso limejaa maspika watu wanacheza huku wanapata ujumbe huku tunahamasisha watu waweze kuona mabadiliko katika nchi yetu lengo ni kupata mabadiliko katika nchi yetu maneno vizuri kuna mambo mengi ya hovyo wamefanyika ambao tunapaswa tuyasemee ili yaweze kubadilika ili sisi vijana tunufaike na nchi yetu ya Tanzania yeah na eh. Mimi 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 ni kwa ni diwani na mpaka sasa hivi mpaka nitakapokabidhi diwani wangu kwa mtu mwingine au nitakaposhinda kwa sababu nilikuwa nimetia nia ya kugombea ubunge wazi kama zitokabwe hatogombea jimbo la Kigoma mjini lakini mpaka uh, sasa hivi bado hajasema kama anagombea au hawagombei kwa hata na mimi na mimi nimebunda hivyo hivyo sijajaza form mpaka nijue kama anagombea kama agombei jimbo la Kigoma mjini nitaweka mguu wangu mwenyewe lakini akigombea zito mimi nitagombea udiwani kwa sababu hatuwezi kupata mbunge bora kuzidi zito Kigoma wengi ni vitambi vikubwa pua kubwa haiwezekani haiwezekani tunataka mbunge ambaye akienda bungeni anaweza kuutetea mji wetu kuusemea mji wetu kuupambania mji wetu mbunge ambaye analitetemesha bunge lote hatuwezi kuweka na ni hanangu mle ndani amekaa amenda aenda akasinzie kigoma ni mji wa, wa, wa mabadiliko tunahitaji mtu akwenda kutusemea so kama atagombea zito nitakuwa bega kwa bega na zito kuhakikisha anarudi bungeni kwenda kutetea maana yule ni mbunge wa kigoma na ni mbunge wa kimataifa basi huwa kuna kitu ambacho kinakupa nguvu support nyingine tunaona wasani wenzako wote karibia wako upande mwingine lakini wewe peke yako umejitosa na kuja huko ni nini hasa kilikufanya uchague membe au ACT wa talenta kwanza kabisa mimi sio muoga wasani wengi wamejirundika CCM kwa sababu ya uoga ni waoga wanaogopa polisi wanaogopa nini wanaona wakiwa wapinzani watakamatwa wengine ni wezi wengine ni wasanii wana wanafanya wana, 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 wana biashara ambazo sio halali kwa wanaisi wakaanza kujibanza kwenye chama tawala ili wa, waone ndio usalama wao lakini kwa mimi sio muoga na nina uhakika 100% ya moja kwamba chama cha ACT za lendo ni chama sahihi kwangu hakuna sehemu yoyote ambayo kimenikosea kimenifanya kitu kibaya tunafanya kazi yetu kama upinzani kujaribu kurekebisha sehemu ambapo serikali inakosea ndio kazi yetu tunaona this time tuna plan tuchukue nchi ili sasa kuliko kuanza kuwa tunamsema kurekebisha ili na wao waanze kuturekebisha sisi kama tuna sehemu tutakosea kuna 
ACT sio chama cha nyumbani kwetu ACT Zanzibar sasa hivi inaongoza kuwa na wanachama wa, wa wengi kuliko sehemu yoyote kwa hiyo utasema ni chama cha Zanzibar hapana ACT ni chama cha Tanzania nzima au sio bana hiyo ni ni scenario tu watu wametengeneza maneno ili kuonekana kama uh, ACT ni chama cha Kigoma kwa sababu ya Azito ambaye ndio tulikuwa naye mbunge pekee katika bunge la la, la, la lilopita na usobana lakini usema ukweli ACT ni chama ambacho kinatetea maendeleo yote angalia ACT inatetea wa uzakorosho ambao wako mtwara inatetea wa uza, uh, ufuta inatetea wa uzambaazi inatetea kwa Kigoma tunalima mbazi tunalima ufuta sasa that is kwa ni, ni chama cha wote ni chama cha nchi nzima okay. unaona wasanii wenzako wote kule wame, wame kupinga wa kwamba wataki kuungana na wewe huko kuna msanii wote unataka kumconvince kama shilori rafiki yako ajatoa wimbo wote aje ungane na wewe ccm ccm washa washa wakamata wasanii wote na nimekuambia wala hakuna cha kupingana ni kila msanii ana nafasi yake ya kufanya kila ambacho yeye anakipenda kushabikia chama anachokipenda sio lazima umlazimishe kila msanii aje aimbie ACT hapana na wao hawezi kunilazimisha mimi nikaimbia CCM mwanadada zuri lakini komesha yao ni kutoa ngoma kali ambayo imewafunika wote wako 400 sio wasanii hawaiwezi <laughs> ngoma ya membe ngoma ya membe ni balaa hiyo <laughs> wa membe unazungumziaje ACT ni moto mkubwa we membe ni, ni mwana diplomasia membe ni mjanja membe anajua membe anajua vya ndani na vya nje kwa moto utawaka mwaka huu na tunataka hivi moto wake moto utawaka moto mkubwa na uhakika ya moja shilole lakini pia aliweza yani anaonekana kabisa hayuko comfortable bila wewe lakini tunaona wewe uko hapa bila uwepo wake hii imekaje uh, shilole uh, yuko anafanya kazi zake yuko Arusha na shilole ni CCM anataka kugombea kupitia CCM so mimi siwezi kumlazimisha shilole aje ACT nimemshauri amepokea ame ushauri wangu lakini akasema mimi nitakuwa CCM so namwacha aendelee na mambo yake au soba lakini moto utawakia na na yeye yuko katika wasanii walotengeneza tunyimbo nyimbo tu kusifia sifia utopolo lakini sasa tunyimbo tote tumefunikwa eh yeah, ilo dude la membe ni balaa dama ni membe huyo membe isho ya mwisho isho ya mwisho baba levo nasikia uchebe anaomba anaomba msamao ah mambo ya uchebe sitaki kuyazungumzia washaachana mke wake biashara imeisha unataka mambo ya uchebe ya nini sitaki mambo ya uchebe uchebe akashaachwa biashara imeisha kwa shishifudi pesa hivi ni kwenda kujigalagaza kula kujigalagaza akiomba usema kiomba msamaha sasa amewe once alikuwa mume wake kwa nini kwa nini wapambe muwe na nguvu kiasi hicho anayetakiwa kumsamea ni shilole amuombe shilole msamaha kimsamee tutampokea Ah sasa hizo tetesi za uongo. Tetesi mara nyingi vitu vingine vinakuwa ni vya uongo. Shilole ya pigo kwa sababu gani ya bango. Mimi shilole sio mpenzi wangu. Sio mpenzi wangu. Ni dada yangu, ni ndugu yangu. Ukaribu wa shilole uchebe ameukuta. Yeye yeah, alikuwa yuko huko magereji ametukuta sisi tuko wa karibu miaka zaidi ya miaka kumi tuko pamoja. Sasa kwa sababu uchebe amekuja ndio tuache ukaribu. Hapana. Mm. Eh. Ah mimi niseme tu kweli kwamba uh, ile uh, video ambayo tulikuwa naelezea safari kwamba tulikuwa napiga tuta si una shirola ni muhadisia kabla au sababu nikamwambia naenda kuifumua akasema fumua eh na mimi nikafumua eh ile story ni eh ni kweli ndio ulikuwa hivyo sababu kuna sehemu nilipiga tuta ni kweli kabisa ziwa lake likatoka wa akaniambia nika akasema bale hivyo unapiga matuta sana mpaka <laughs> Ni kama mbeba sini nimeshapata story nitaenda kuhadisia watu akasema yeye nenda kawahadisie. Ndio maana nikaenda kuhadisia. Ya. Kwa hiyo uchebe kama uchebe uwezi kumpiga mke wako kwa sababu eti baba leo ametoa story. Au sio bana na mambo. Ukumjifunza nini kutoka kwa kwa uchebe kutokana na hii scenario? Mpige wanawake. Hasa kwa mwanamke akishakuwa na uchumi usimpige. Na mimi sasa hivi ndio niko natetea kuhakikisha uchebe asiende jela kwa sababu akipekwa mahakamani ni jela. Usipige wanawake. Akiwa na uchumi hasa akiwa na uchumi. Eh hasa mwanamke akiwa na uchumi. Unadikia umbembeleze mwanamke akiwa na uchumi. Inabidi umbembeleze. Eh. 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 Ile kauli ndio inanipa matumaini kwamba sasa nchi tunachukua. Kwamba membe amesema anazijua mifumo ya ushindi. Ah hatari ya nini? Hatari ya nini? Kama anazijua vitu kama vitu anavijua tena hatari gani? Vurugwa. Hata alete vitu membe huko kwetu. Tujue siri wanashindaga shindagaje. <laughs>